két évvel ezelőtt, 2021. június 25-én a Nagykanizsai Kórház bőrgyógyász szakrendelőjében diagnosztizáltak a fejemén bazaliómát, teljes nevén bazál sejtes karcinómát. Ez a fajta daganatos bőrbetegség a bőrráknak talán a leggyakoribb és egyben az egyik legkisebb rizikófaktorral járó formája, ugyanis meglehetősen ritka esetben képez áttétet a szervezet bármely területén. Ettől függetlenül az orvosi protokoll megköveteli, hogy ugyanolyan gondossággal bánjanak vele, mint bármelyik, Daganatos elváltozással, így még aznap kaptam időpontot sebészeti eltávolításra, hogy tovább küldhessék a mintát szövettanra. A kimetszésre, ha jól emlékszem, három vagy négy hét múlva került volna sor, de pár nap elteltével betelefonáltam a kartonozóba, hogy egyelőre nem kívánok élni vele, adják az időpontot másnak. Részemről ez az elhatározás abból született, hogy otthon, miután kicsit emlékezgettem, arra Megállapításra jutottam, hogy addig életem során mindössze négy alkalommal jártam ezt megelőzően bőrgyógyásznál, minden alkalommal más orvosnál és másfajta panaszokkal, és ezekből három alkalommal nekem lett igazam az orvossal szembe. Hiába mondtam nekik a saját agymenésemet, ők azt úgy is kezelték, hogy valóban csupán agymenésről van szó. Talán egyszer ezekről is beszámolok valamikor majd egy videóban. Na hát erre alapozva reménykedtem benne, hogy most is nekem van igazam, mondtam is a doktornőnek, hogy szerintem csak gombás fertőzés, vagy esetleg szoláris keratózis, amire ő még jobban vizsgálódott, és még inkább megerősítette, hogy ez bizony bazalióma. Itt van a járó beteg szakellátási lap. Na, amit tudni kell erről, státusz. A bal parietális régióban 10 mm átmérőjű világos, vörös színű helyenként hámlást mutató szabályos szélű képlet. Aztán diagnózis. A bőr bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata terápia. Javasolt a bal parietális régióban lévő bazalium a szuperficiálénak imponáló képlet sebészi eltávolítása. Szóval a kimetszés lemondtam, és elkezdtem az öngyógyítást. Hát mondjuk nem lett volna rossz, ha kicsit felhúzzák ugye a ráncaimat, de se baj. Hát ebben a két évben egy csomó mindent kipróbáltam, és mindent legalább egy-két hónapig alkalmaztam. Használtam ecetet, diófa levélteát, teafaolajat, kanesztenkenőcsöt, nizorásampont, diproszalik oldatot, ez egy ilyen szteroidos gyulladás csökkentő oldat, de van kenőcs formájában is. A lényeg, hogy semmi nem használt, és be kellett látnom, hogy most mikor ötödik alkalommal jártam eddig életem során bőrgyógyásznál, most már másodjára lett az orvosnak igaza velem szemben, és valóban bazaliómával van dolgom. Végül körülbelül egy hónap elkezdtem a vére hulló fecskefűvel való kezelést. Hol a tinktúráját használtam, hol pedig a friss növényi nedvet, de szerintem inkább a a friss növényvér, ami hatékony, bár ezek a dolgok kisé összámosodtak, hiszen vegyesen használtam őket. Azért az említett gyógynövény mellett döntöttem, mert szemölcsi írtásnál 100%-ban bizonyított sejtosztódás gátló hatása van, ami sejtosztódás ugye a daganatok növekedésénél, növekedésénél igencsak említendő jelenség. Naponta egy-két alkalommal kenegettem a fejbőröm érintett területét, és ezen időszak alatt, ami körülbelül egy hónap, jelentősen javult a képlet állapota. Jelenleg nincs rajta növényi nerv, kihagytam néhány napot, hogy lekopjon róla, mert nagyon erősen feketíti, színezi, és hogy meg tudja mutatni. Sajnos az eredeti kinézetét a daganatnak nem tudom megmutatni, nem tudok összehasonlítási alappal szolgálni, mert nem fényképezgettem, csak egy nem túl jó minőségű rövid videófelvétel és két fénykép van, amikor már be van kenve, és a mostani állapotáról egy fénykép. Így most hiába is mutatom, mert hát hála Istennek igazából szinte semmi nem látszik már belőle, de nézzétek ezt a pár másodperces rövid anyagot, aztán mondom tovább, amit kell.
Nem tudom, mennyire volt egyértelmű a pár másodperces videó és a három fénykép alapján, de a harmadik, vagyis a mostani képen körülbelül az egy ötödére csökkent a ennek a képletnek a hámló felülete, így az eredeti 10 mm helyett már mindössze maximum 2 mm kiterjedéssel rendelkezik. Aztán, hogy a továbbiakban hogyan változik, az még a jövő zenéje. Minden esetre remélem a legjobbakat. A vérehulló fecskefű gyógyhatásairól és a tinktúra elkészítését bemutató két videóm is van már, mindkettőnek a linkje itt lesz a leírásban, ott megtalálható, vagy sorszám szerint kereshető a csatornámon. Az egyik a 437 a másik pedig a 460 sorszám alatt szerepel. Így a videó végére még annyit mindenképpen megemlítenék, hogy bármilyen elváltozást találtok a bőrötökön, mindenképpen az orvos utasítása alapján járjatok el. Semmiképpen se kezdjetek hozzám hasonlóan öngyógyító kísérletezésbe, mert rengeteg féle fajta bőrrák létezik, és ha véletlenül ne adj Isten a veszélyesebb kategóriába soroltak közül találkoztok valamelyikkel, például a rendkívül agresszív melanómával, akkor tényleg minden egyes nap számít. Egyetlen napot sem késlekedhettek a sebészeti eltávolítással. Köszönöm a figyelmet, és jó egészséget kívánok mindenkinek! Sziasztok!